সবাইকে স্বাগত আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানে আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সর্দার তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায়ের মূলধন ও মুনাফাজাত লেনদেনের টপিকটি নিয়ে তো আজকের পাঠ শেষে আমরা কি কি শিখব সেটা দেখে নিই মূলধন ও মুনাফাজাত লেনদেনের যে তালিকা আছে সেই তালিকাটি এবং আমরা আজকে শিখতে পারব সৃজনশীল এক নম্বর যে তোমাদের পাঠ্যবের সৃজনশীল এক আছে সেই সৃজনশীল এক নম্বর অঙ্কটা আমরা আজকে এখান থেকে শিখতে পারব প্রথমে খেয়াল করি মূলধন ও মুনাফা জাতীয় হিসাবের তালিকা তো তোমাদেরকে আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে মূলধন জাতীয় লেনদেন হলো সেই ধরনের লেনদেন যে সকল লেনদেনের টাকার অঙ্কের পরিমাণটা হয় বড় বারবার সংগঠিত হয় না এবং এক বছর অপেক্ষা বেশি সময়ের জন্য স্থায়ী হয় এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন হলো সেই ধরনের লেনদেন যে সকল লেনদেনগুলোর স্থায়িত্ব এক বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ টাকার অঙ্কের পরিমাণটা হয় ছোট এবং এইটা আমাদের প্রতিষ্ঠানে বারবার বা নিয়মিত সংগঠিত হয় তো আসো বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নিই যে আমাদের কিছু লেনদেন দেওয়া আছে সেগুলো আমরা শ্রেণী বিভাগগুলো ঠিক মতো করতে পারছি কিনা তো প্রথমে দেখো আমাদের একটা লেনদেন দেওয়া আছে যেটা আমরা বলি মূলধন বা মালিক যে কারবারে মূলধন আনয়ন করলো সেটা তো এটা শ্রেণী এবং প্রভাব বলা হচ্ছে হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কারণ মালিক যে কারবারে মূলধন আনলো এর ফলে কারবারে দীর্ঘমেয়াদী একটা অর্থ আসে যার কারণে এটাকে আমরা বলবো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং এর কারণ বা ব্যাখ্যা যেটা দেওয়া আছে শেয়াল করো ব্যবসার অনেক বছর এটি ব্যবহার হবে এবং মালিককে এই টাকাটা ফেরত দিতে হবে এজন্য এটা আমাদের মূলধন জাতীয় একটি প্রাপ্তি তো তারপর যে বিষয়টা আছে দুই নম্বর একটা খেয়াল করো জমি দালান কোঠা বা পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় এক কথায় এটি একটি স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় তো এটি হলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বা আয়ের আমরা বলতে পারব তো এর কারণটা দেওয়া হচ্ছে অনিয়মিত প্রাপ্তি তা আমরা এটা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছিলাম যে কোনো সম্পত্তি বিক্রি করলে এটা কিন্তু বারবার বিক্রি করা হয় না হয়তো হতে পারে কয়েক বছর পরে একবার বিক্রি করা হলো সুতরাং এটাকে আমরা এই প্রাপ্তিটা কিন্তু একবার প্রতি বছরই হবে না অনেক বছর পরপর হতে পারে যার কারণে এটাকে আমরা বলবো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তারপরে খেয়াল করে দেখো ঋণ গ্রহণ ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যদি আমরা ঋণ গ্রহণ করি এই ঋণটাও আমরা বারবার কিন্তু বা প্রতি বছরই কিন্তু ঋণ গ্রহণ করি না সুতরাং এটাও একটা অনিয়মিত প্রাপ্তি সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারবো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ব্যবসার অনেক বছর এটি ব্যবহার করা যাবে এবং এই টাকাটাও আমাদেরকে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে তো তারপরে যে যে বিষয়টা আসে চার নম্বরটা খেয়াল করো পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয় হলো আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় কারণ এটি একটি আমাদের নিয়মিত আয় অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় কিন্তু আমাদের কারবারে প্রতিদিন হয়ে থাকে প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারবো যে এটা নিয়মিত আয় বা কারবারের নির্দিষ্ট সময় পরপর হয়ে থাকে সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারবো যে একটি দৈনন্দিন আয় সুতরাং এটা আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় তারপর আছে দেখো ব্যাংকে বিনিয়োগের সুদ অর্থাৎ ব্যাংকে যে টাকাটা আমরা জমা করেছিলাম বা ব্যাংকে যে টাকাটা আমরা ইনভেস্ট করেছিলাম সেই টাকা থেকে যদি আমাদের কোনো সুদ প্রাপ্তি হয় এই সুদটা আমরা পেতে পারি প্রতি বছরে বা প্রতি মাসে বা ছয় মাস পর পর সুতরাং এই সুদের মেয়াদটা কিন্তু বা এই সুদের উপযোগিতা কিন্তু এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারব যে এটি একটি আমাদের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি তো তারপরে খেয়াল করো দালান কোটার ভাড়া প্রাপ্তি যদি আমাদের কারবারের কোনো দালান কোটা থাকে এবং সেখান থেকে ভাড়া পায় তাহলে তোমরা বলো তো ভাড়াটা পাওয়া যাবে কখন অবশ্যই তুমি বলবে প্রতি মাস শেষে তো প্রতি মাসের শেষে যদি আমি ভাড়া পেয়ে থাকি তাহলে এটা কি আমাদের একটা নিয়মিত আয় আর নিয়মিত আয় যখনই এটা হবে সেটাকে আমরা বলতে পারবো যে এটি আমাদের মনস্তাত্ব প্রাপ্তি বা আয় তো তারপরে দেখো শেয়ারে বিনিয়োগের লভ্যাংশ তো অনুরূপভাবে এটাও মুনাফা জাতীয় আয় অর্থাৎ শেয়ারের টাকা যে বিনিয়োগ করেছি সেই বিনিয়োগ থেকে আমাদের যে লভ্যাংশটা আসবে যে লাভের অংশটা আসবে সেটাকে আমাদের বলবো মুনাফা জাতীয় আয় সাধারণত কোম্পানিগুলো প্রতি বছর শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিয়ে থাকে সুতরাং শেয়ার থেকে যে লভ্যাংশটা আসবে এটি আমাদের একটি নিয়মিত আয় বা মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে যে বিষয়টা আছে আমাদের খেয়াল করো সেবার বিনিময় কমিশন গ্রহণ মূলত কমিশনটা হলো কারোর পক্ষে কাজ করে দিলে ওই ব্যক্তির নিকট থেকে যে টাকা প্রাপ্তি হয় সেটাকে আমরা বলবো কমিশন তো কাউকে সেবা দিয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা যে পরিমাণ টাকা প্রাপ্তি হলো সেটা আমাদের কমিশন এটা আমাদের বছরে অনেকবার হতে পারে সুতরাং এটাকে আমরা বলবো যে মুনাফা জাতীয় আয় তারপরের যে অংশটা আসবো সেটা খেয়াল করো জমি ক্রয় 
तो तुम्हारा एक ख्याल कर देखो शिक्षार्थी जमी कतदिन प्रति मासे प्रति बचर क्यों क्रय करीना अर्थात ये जमी क्रय कनियमित एक लेंदेन सूतरा बोलो जो मूलधन जतियों व्यय जमी क्रय कर लेश्य बड़ोधरण टाक चले जाए बड़ोधर टाका दीते हैं सूतरा व्ययटा के बोल मूलधन जतियों व्यय एवं कारण देखा देवा अनियमित एवं दीर्घकाल व्यवहार करा जा तपर देखो दस नम्बर जो बला आज है जमी क्रय रेजिस्ट्रेशन व्यय यो मूलधन जत व्यय कारण जमी क्रय रेजिस्ट्रेशन व्यय कख जो ठीक वो जमीटा क्रय अर्थात जमी क्रय जो तक ही क्योंकि रेजिस्ट्रेशन व्यय सूतरा जमे जेमन बस प्रति बचर क्रय है ना सूतरा जमिर रेजिस्ट्रेशन व्यय प्रति बचरे है ना सूतरा ओटो एक अनियमित व्यय सेतु ये एक मूलधन जतियों व्यय तपर देखो दालन कोडा निर्माण ये एक ही अवस्था जे हमें प्रति बचर क्योंकि दालन कोडा निर्माण करबना सूतरा ये एक अनियमित व्यय फलाफल दीर्घकाल क्यों कारबार व्यवहार करते पर सूतरा ये एक मूलधन जतियों व्यय एपर एक ख्याल करी जंत्रपा क्रय तो कारबारे जो कलकब्जा जंत्रपागुलो थे से ही गुलो क्यों कारबारे प्रतिदिन क्रय है ना कैक बसर पर क्रय होते सूतरा ये बोल जो मूलधन जतियों व्यय तपर आस तर नम्बर नतून पन्नर गवेषणा व्यय एटे बी विलम्बित मुनाफा जतियों व्यय तो विलम्बित मुनाफा जतियों व्यय ने तुम्हारे हमें गत क्लस आलोचना कर सकल व्ययगुलो देखते मुनाफा जी हम कि कैक बचर मध्य एट सीम था अर्थात एक बचर मध्य सीम ना थे कैक बचर सुविधा पाव जाए ये बोल विलम्बित मुनाफा जतियों व्यय से नतून पन्नर गवेषणा कर बचर मध्य सीम था ये बोल विलम्बित मुनाफा जतियों व्यय पर चौदह नम्बर ख्याल करी एपर आज है जंत्रपति क्रय परिवहन खरच तो जंत्रपति क्रय परिवहन खरच ये बोलते मूलधन जतियों व्यय कारण जंत्रपति क्यों प्रतिदिन क्रय है ना और जंत्रपति क्यों प्रतिदिन बहन करबारे आनते हैं ना सूतरा जंत्रपति क्रय जोन तरह संस्थापन व्यय क्यों ओ दिन ही वो समय सूतरा ये जंत्रपति क्रय संगे जड़ित जंत्रपति क्रय संगे जीतु जड़ित सूतरा ये बोलते पर ये एक मूलधन जतियों व्यय तपर देखो पंद्र नम्बर जेटा देव आ जंत्रपति बड़ोधरण मेरामत खरच एट मूलधन जतियों व्यय अनियमित और जंत्रपतर आयुष्काल जंत्रपति जदि नतून करो जंत्रांश एने से सचल करा तर मेद बृद्धि पा और तर आयुष्काल बृद्धि पाए सूतरा ये बोलते पर मूलधन जतियों व्यय तपर ख्याल करी आसबाबत क्रय तो हमें जी आसबाबत बोलते कारबारे जो चेयर टेबिल शोके आलमारी ये जिनगुल आज है यूल आसबाबत बी तो ये तो प्रतिदिन क्रय है ना कैक बस पर यो क्रय लगते परे सूतरा ये एक अनियमित एवं दीर्घकाल व्यय और दीर्घद व्यवहार करा जाए सूतरा ये बोल मूलधन जतियों व्यय तपर आज पन्न्य क्रय तो जी पन्न्य प्रतिदिन प्रतियत क्रय लगते परे सूतरा ये बोलते पर दैनन्दिन एक व्यय नियमित व्यय ये अवश्य एक मुनाफा जतियों व्यय एपर ख्याल करी वेतन और मजूरी तो ख्याल करी साधारण वेतन व मजूरी हमें प्रतियत वतदिन वी मासे दीते हैं सूतरा ये बोल एक नियमित व्यय अवश्य ये एक मुनाफा जतियों व्यय एपर टे ख्याल करी उन्नीस नम्बर देव आज है ऋण सूद प्रदान तो आप जी कारो का ऋण ग्रहण कर आनी ताई ऋण जे टाटा सूद दीते हैं ये बोल ऋण सूद योजना एक मुनाफा जतियों व्यय तपर ख्याल करी बाड़ी भाड़ा प्रदान बाड़ी भाड़ा जो कारबार को भाड़ा बसाय था मासे मसे क्योंकि बाड़ी मालिक के भाड़ा दीते हैं सूतरा ये एक मुनाफा जतियों व्यय विद्युत टेलिफोन बिल तो अनुरूप भाव विद्युत टेलिफोन बिल प्रति मासे मसे दीते हैं एट एक मुनाफा जतियों व्यय तपर आज ख्याल करो विज्ञापन खरच व्यवसार प्रचार प्रसार जो जे खरचगलो से बी विज्ञापन खरच तो विज्ञापन खरचटा एक मुनाफा जतियों व्यय कारण ये प्रतियत करते हैं बीमा प्रिमियम व्यवसार सम्भव्य क्षति रक्षा पवार जो बीमा कराई बीमार जो बीमा कम्पानी के जे टाक प्रदान करते हैं ये बीमा प्रिमियम बोली ये दैनन्दिन व्यय मध्य बोलते पर ख्याल कर देखो जंत्रपात दैनन्दिन मेरामत जंत्रपति जो अकेजो हो जाए जे मेरामत खरचा है से मुनाफा जो व्यय कारण ये नियमित व्यय 
তারপরে খেয়াল করে দেখো দালান কোঠা যন্ত্রপাতি আসবাবপত্রের ব্যবহারজনিত ক্ষয় যেটাকে আমরা বলি সাধারণত অবচয় তো অবচয়টা আমাদের প্রতিনিয়ত বা প্রতি বছরই সংগঠিত হয় সুতরাং এটাকে আমরা বলবো মুনাফাজাতীয় ব্যয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা পরের যে অংশটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের পাঠ্য বইয়ের সৃজনশীল এক যেটা আমাদের বইয়ের পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই তো খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এখানে সৃজনশীল এক নম্বর যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে দুই হাজার সালে বোরহান এন্টারপ্রাইজ নামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর লেনদেনের কিছু অংশ নিম্নরূপ কিছু লেনদেনের বিবরণ দেওয়া আছে এবং কিছু টাকা দেওয়া আছে প্রথমে খেয়াল করে দেখো দেওয়া আছে ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ পাঁচ লক্ষ টাকা তারপরে দেওয়া আছে যন্ত্রপাতি ক্রয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ তিন লক্ষ টাকা পণ্য ক্রয় আমাদের দশ লক্ষ টাকা কর্মচারী বেতন প্রদান দেওয়া আছে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল প্রদান বারো হাজার টাকা যন্ত্রপাতির অবচয় পনেরো হাজার টাকা বিনিয়োগ হতে মুনাফা প্রাপ্তি চোদ্দ হাজার টাকা ভাড়া প্রদান তার মধ্যে বলছে যার মধ্যে তিন হাজার টাকা দুই হাজার আঠারো সালের জন্য এখানে মোট ভাড়া প্রদান দেওয়া আছে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা কমিশন প্রাপ্তি দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা যার মধ্যে চার হাজার টাকা দুই হাজার ষোলো সালের জন্য এবং পণ্য বিক্রয় দেওয়া আছে বিশ লক্ষ টাকা মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক এবং প্রশ্ন ছিল মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো তারপরে খ নম্বর প্রশ্ন ছিল মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করো শিক্ষার্থীরা এটা খেয়াল করো দুইটা অংশ এখানে বলছে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করো তার মানে আমাদের কিন্তু এখানে দুইটা অংশ তৈরি করতে হবে এবং গ নম্বর বলছিল বছরান্তে বোরহান এন্টারপ্রাইজের মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ নিরূপণ করো তো আমরা এর প্রথম ক নম্বর যে অংশটা আছে সেটাই যদি চলে আসি তাহলে প্রথম খেয়াল করে দেখো বোরহান এন্টারপ্রাইজের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় তো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আমি আগেই তোমাদেরকে বলেছি বিগত ক্লাসগুলোতে যে সকল প্রাপ্তির টাকার অঙ্কের পরিমাণটা বড় এবং এক বছর অপেক্ষা বেশি সময়ের জন্য সুবিধা পাওয়া যায় এবং কারবারে বারবার বা নিয়মিত সংগঠিত হয় না এই সকল প্রাপ্তিকে আমরা বলবো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি যেমন আমাদের এই প্রশ্নে দেওয়া আছে ব্যবসার মালিক ব্যবসা মূলধন বিনিয়োগ করছিল পাঁচ লাখ টাকা এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেছিল তিন লাখ টাকা মোট আমাদের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে আট লক্ষ টাকা এবার আমরা খ নম্বর উত্তরটা আসবো খ নম্বরে দুইটা অংশ ছিল একটা ছিল মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ আর একটা ছিল মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করা তা আমরা প্রথম অংশটা এই এখানে আমরা আলোচনা করেছি খেয়াল করো বোরহান এন্টারপ্রাইজের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তো প্রথম খেয়াল করে দেখো মুনাফা জাতীয় আয় এটা সংজ্ঞা তো আমরা আগে অনেকবার বলেছি যে সকল প্রাপ্তি বা আয় এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং টাকার অঙ্কের পরিমাণ ছোট এবং নিয়মিত সংগঠিত হয় এটাকে আমরা বলবো মুনাফা জাতীয় আয় তো দেখো আমাদের ওই উদ্দীপকের মধ্যে দেওয়া ছিল বিনিয়োগ হতে প্রাপ্তি অর্থাৎ বিনিয়োগ হতে সুদ বা মুনাফা প্রাপ্তি এটা আমরা লিখব এটা আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে দেখো কমিশন ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা আমরা জানি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কিন্তু তার মধ্যে চার হাজার টাকা ছিল বিগত বছরের তো চার হাজার টাকা যদি বিগত বছরে থাকে তাহলে আমরা বলবো যে শুধুমাত্র এই বছরের যে অংশটা সেটাই হবে আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় অর্থাৎ কমিশন প্রাপ্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে বিগত বছরেরটা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর থাকলো আমাদের ছেচল্লিশ হাজার টাকা এই ছেচল্লিশ হাজার টাকাই কিন্তু হলো আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় যেটা শুধুমাত্র এই বছরের জন্য তারপরে আরেকটা মুনাফা জাতীয় আয় ছিল সেটা আছে আমাদের পণ্য বিক্রয় তো আমরা মোট যোগ করে যে টাকাটা পেলাম মুনাফা জাতীয় আয়ের বিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা তো এরপরে আমাদের যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে পণ্য ক্রয় আমরা আগেই জানি যে মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো হলো ছোটোখাটো ব্যয় যে ব্যয়গুলো প্রতিনিয়ত কারবারে সংগঠিত হয় তারপরে দেখো আমাদের কর্মচারী বেতন ছিল তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা এটাও আমাদের একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তারপরে ছিল বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এটা ছিল বারো হাজার টাকা আমরা জানি যে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এটাও একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তারপরে ছিল যন্ত্রপাতির অবচয় যন্ত্রপাতির অবচয় ছোটোখাটো একটা ব্যয় যেটা আমাদের প্রতি বছর সংগঠিত হয় এটা টাকা ছিল আমাদের পনেরো হাজার টাকা এরপরে ছিল ভাড়া প্রদান চল্লিশ হাজার টাকা এবং এই ভাড়া প্রদানের মধ্যে বলছিল যে তার মধ্যে তিন হাজার টাকা হলো পরবর্তী বছরের তো আমরা এটা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি যে প্রদান হতে পারে মোট টাকাটা কিন্তু
এর মধ্যে পরবর্তী বছর ছিল তিন হাজার টাকা অর্থাৎ শুধুমাত্র এই বছরের জন্য বা চলতি বছরের জন্য টাকা থাকলো আমাদের সাঁত্রিশ হাজার টাকা এবার আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো যদি সব যোগ করি তাহলে আমাদের যোগফলটা এসে দাঁড়ালো চোদ্দ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তো পরে অংশটা যায় শিক্ষার্থীরা এবং ক্ষয়ের যে আর একটা অংশ ছিল সেটা হলো বোরহান এন্টারপ্রাইজের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় তো আমরা জানি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি থেকেই মুনাফা জাতীয় আয় সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির একটা অংশ হলো আয় অর্থাৎ মোট টাকাটা হলো আমাদের প্রাপ্তি আর চলতি বছরের টাকাটা হলো শুধু আয় তো সেখানে আমাদের বিনিয়োগ হতে যে প্রাপ্তিটা ছিল সেটাই আমাদের চোদ্দো হাজার টাকা থাকলো কমিশন প্রাপ্তি যেটা দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা মনে রাখতে হবে যে মোট যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি এটাই আমাদের কিন্তু কি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কিন্তু আয়টা ছিল চলতি বছরের অংশটা সেটা একটু ব্যতিক্রম ছিল আমাদের এবং তারপরে ছিল পণ্য বিক্রয় বিশ লক্ষ টাকা এটা আমাদের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং কি মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যেই আসবে তো আমরা টোটাল এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের আসলো বিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা এটা হলো মোট মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি তো খেয়াল করে দেখো মুনাফা জাতীয় প্রদানের মধ্যে ছিল পণ্য ক্রয় তারপরে ছিল কর্মচারীর বেতন এবং ছিল বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল ছিল বারো হাজার টাকা ভাড়া প্রদান ছিল চল্লিশ হাজার টাকা এটা নিয়ে আমি তোমাদের একটু বলি যে ভাড়া প্রদানের মধ্যে কিন্তু তিন হাজার টাকা ছিল পরবর্তী বছরের কিন্তু পরবর্তী বছর হোক বিগত বছর হোক মোট টাকাটাই কিন্তু আমাদের হবে মুনাফা জাতীয় প্রদান আর শুধুমাত্র চলতি বছরের অংশটাই হবে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো খেয়াল করি এরপরে আর একটা জিনিস কিন্তু আমাদের এখানে আসে নাই সেটি হলো যন্ত্রপাতির অবচয় মনে রাখতে হবে যন্ত্রপাতির অবচয় এটি ব্যয় হলেও কিন্তু এটির জন্য কোনো নগদে টাকা প্রদান করা হয় না অর্থাৎ যন্ত্রপাতির অবচয় হলো ওই যন্ত্রপাতি ব্যবহারজনিত একটি ক্ষয় যে ব্যয়টা কারবারে ধরা হয় কিন্তু এই ব্যয় বাবদ কোনো নগদে টাকা প্রদান করা হয় না বিধায় এটি আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে আসলেও কিন্তু মুনাফা জাতীয় প্রদানের মধ্যে আসবে না তো এবার শিক্ষার্থীরা আমরা যদি মুনাফা জাতীয় প্রদানগুলো সবগুলো যোগ করে ফেলি তাহলে আমাদের যোগফলটা আসবে মোট চোদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা তারপরে অংশটা খেয়াল করি বোরহান এন্টারপ্রাইজের মালিকান সত্যের পরিমাণ নির্ণয় গ নম্বর প্রশ্নটা এবং মালিকান সত্য পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে এটা আমরা বিগত অধ্যায়গুলো থেকে হয়তো বা পেয়েছি যে মালিকান সত্যের উপাদান মোট চারটি তার মধ্যে মূলধন বা মালিকের প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে আয় হলে যোগ করতে হয় ব্যয় থাকলে বিয়োগ করতে হয় এবং উত্তোলন থাকলে বিয়োগ করতে হয় তো সেটা নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা যে মালিকের যে কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করবে এই মূলধনের সাথে যে আমাদের টোটাল যে মুনাফা জাতীয় আয় যেটা হয়েছে এটা খ নম্বর থেকে আমরা পেয়েছি মোট দেখো বিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ পাঁচ লাখের সাথে বিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা যোগ করলে মোট টাকা এসে দাঁড়ালো পঁচিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা তার থেকে যদি আমরা মুনাফা জাতীয় মোট যে ব্যয়টা ছিল সেটাও আমরা খ থেকে পেয়ে গেছি চোদ্দ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তো এটা বাদ দিলে আমাদের থাকলো এগারো লক্ষ ষোলো হাজার টাকা এবং এগারো লক্ষ ষোলো হাজার টাকা থেকে যদি মালিকের উত্তোলনটা আমরা বিয়োগ করি তাহলে যে টাকাটা পাবো সেটা হলো আমাদের এগারো লক্ষ এগারো হাজার টাকা সেটি হলো আমাদের সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর পরের যে অংশটা আমরা আসব সেটি হলো আমাদের বাড়ির কাজ বাড়ির কাজটা দেখো তোমাদের অধ্যায় চারের বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এই উদাহরণটা তোমরা বাড়ি কাজ করবে যা যেহেতু একটা উদাহরণ হিসাবে দেওয়া আছে সুতরাং আমি আর এটা নিয়ে আলোচনা করতেছি না তোমরা এটা অবশ্যই বাড়ি কাজটা করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষককে বাড়ি কাজটা দেখাবে শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে কিশোর বাতায়নে রেজিস্ট্রেশন করে তোমরা ক্লাসটা আবার দেখতে পারো এবং এখানে যে কুইজ আছে সে কুইজে অংশ নিয়ে নিজেদেরকে যাচাই করে নিতে পারো তো সবাই ততদিন ভালো থেকো ধন্যবাদ সকলকে